Gregory, your friends are worried about you. They're here with me. Please come out. Halo audience. Masih banyak rupanya alur cerita baik secara langsung maupun tidak langsung yang tersembunyi di balik game Security Bridge ini. Jelas saja, game Five Nights at Freddy ini mempunyai dunia atau universe-nya sendiri yang sangat besar dan luas sekali. Belum lagi, series pada novel-novelnya juga mempunyai cerita prequel dari game ini sehingga makin luasnya misteri dan teori di dalamnya. Pada video ini adalah lanjutan dari video 4 teori mengejutkan di balik game Five Nights at Freddy Security Bridge Part 1. Terdapat beberapa teori terutama pada kedua peran protagonis Gregory dan penjaga malam yang biasa disebut Vanessa. Apa saja? Vanessa adalah Fanny. Setelah menyelesaikan semua equip yang diupgrade untuk Freddy, Gregory sebenarnya dapat memainkan game arcade atau game klasik pada tempat tertentu dalam ruangan besar Mega Pizza Plex ini terutama pada game Princess Quest 1, 2, dan 3. Bagi sebagian teman-teman mungkin sudah tahu bahwa ketika Gregory menyelesaikan ketiga game Princess Quest ini, maka akan mengarahkan pemain untuk dapat membuka mini ending di balik siapa sosok Fanny, atau ending ini biasa disebut Best Ending. Namun, game Princess Quest ini rupanya bukanlah sebuah game video game biasa. Princess Quest menyimpan sebuah arti di dalamnya. Pada game ini, kita sebagai seorang perempuan yang harus menemukan sebuah kunci untuk dapat membuka pintu terakhir sebenarnya adalah bukan mereferensikan atau menggambarkan bagaimana Vanessa terperangkap. Melainkan, mesin arkad ini sesungguhnya adalah penjara digital Vanessa yang dibuat untuk menahannya dengan glitch trap. Setelah ia merasukinya saat sedang bekerja sebagai beta tester untuk pengujian divisi game Facebook, ini terungkap dalam game FNAF Help Wanted. Dan juga, pada pintu terakhir di Princess Quest 2, Meja ini sebenarnya adalah meja tempat di mana kejadian yang sama persis dengan FNAF Help Wanted. Selain itu, game arcade ini memang sangat aneh. Terdapat pesan-pesan log dari seseorang yang muncul tentang keanehan mesin ini. Dikatakan bahwa mesin ini tidak dapat bekerja jika tidak dimainkan secara berurutan. Dan juga, mesin arcade ini tidak pernah mati meskipun sudah dicabut dari sumber daya listrik. Setelah Greg berhasil dan menyelesaikan ketiga game Princess Quest sekaligus, Gregory membebaskan Vanessa dari penjara digital ini dan memungkinkan Vanessa untuk membebaskan diri dari Fanny. Itulah mengapa setelah menyelesaikan ketiga game ini secara berurutan, ending Fanny akan muncul karena Vanessa benar-benar bebas. Namun kita ingat pada post credit scene di mana Gregory membuka topeng Fanny, setelahnya kita akan melihat Vanessa lainnya di atas sana. Apakah Vanessa memiliki saudara kembar? Besar kemungkinan, Vanessa yang berada di atas gedung itu adalah bentuk simbolisme terhadap jiwanya yang tetap gelisah selamanya dan terperangkat di dalam megapixaplex. Vanessa sebenarnya tidak pernah selamat dari glitch trap dan begitu juga dengan Fanny. Itulah yang terjadi pada ending ini. Tentu berbeda cerita dengan ending yang lain. Pada akhirnya kita tahu bahwa Fanny lah selama ini yang mengontrol dan mengoverwrite para staff put dan juga animatronik lain untuk menyerang Freddy dan Gregory. Karena terdapat ruang tidur Fanny yang berisi ruang kontrol beserta dengan ending Fanny tentang melakukan override untuk menyerang Freddy. Dan sekarang, jika kita satukan kembali ending yang bersama, kita akan memahami kesimpulan dari ending yang sebenarnya. Gregory adalah anak yatim piatu dan memiliki sosok ibu yaitu Vanessa yang telah bebas dari glitch trap yang membuatnya seolah memiliki kepribadian ganda atau DID. Mereka berdua sendirian, tetapi sekarang saling memiliki satu sama lain. Dan juga, Freddy yang percaya dia tidak akan bisa meninggalkan Mega Pit Suplex akhirnya menemukan sebuah cara alternatif dengan cara menggunakan sumber daya alus listrik pada mobil untuk tetap bertahan hidup. William F. Tom tetap terkunci di bawah Mega Pit Suplex yang terperangkap dengan iblis masa lalunya, yaitu animatronik berhantu lainnya. Monty Anti Kamera dan Arti Tragedy Mass Monty atau Montgomery adalah salah satu animatronik dari musuh kedua setelah mengalahkan animatronik Moondrop di tempat daycare attendant. Seperti tampilannya, Monty adalah animatronik berdasarkan seekor binatang aligator hijau dengan desain bergaya punk tahun 70-an. Setelah keberadaannya pertama kali muncul di tempat Monty Gator Golf, ia akan berusaha mengejar Greg sampai berhasil menangkapnya. Kita ingat dalam misi ini, Greg sudah mempunyai banyak alat persenjataan selain center. Tentu saja sebuah kamera berwarna oranye. 
fungsinya adalah untuk dapat melakukan diaktif pada robot-robot lawan mainnya sehingga Greg dapat lari dari pengejaran mereka untuk sementara. Saat Greg mencoba melakukan flashing kamera kepada animatronik Monty, rupanya itu tidak bekerja dengan baik. Malahan, Monty justru berhasil menangkap Greg tanpa kendala. Mengapa Monty begitu mahir dalam menangani kamera ini sehingga tidak berdampak padanya? Alasannya adalah, karena Monty menggunakan kacamata merah muda sehingga refleksi cahaya yang dipantulkan bisa terhindar dari matanya. Itulah kenapa semua animatronik bisa dikalahkan dengan kamera ini namun tidak untuk Monty. Selain itu, terdapat sebuah item dalam sebuah kotak gift yang berhasil ditemukan oleh Greg di tempat rumah kayu pada Monty Gator Golf. Item itu adalah tragedi mess. Jika dilihat item tersebut adalah sebuah wajah dari Moondrop persis pada saat Greg berada di daycare attendant. Tragedi mess adalah sebuah fakta yang terinspirasi dari teater mask yang digunakan untuk dalam dunia teater sebuah topeng yang memiliki dua wajah dengan ekspresi berbeda. Ini persis seperti animatronik Moondrop yang memiliki dua ekspresi wajah yang berbeda. Keluarga Efton dan catatan binary Dalam misi Chica's Big yang memungkinkan Gregory untuk dapat mengaktifkan tiga generator dalam tempat yang berbeda, terdapat sebuah ruangan penuh dengan catatan sticky note yang terpajang di seluruh titik area dan juga beberapa lilin yang masih menyala. Di sana, ada sebuah meja yang berisi catatan berbentuk bilangan binary yang jika dikonversi dalam sebuah teks, akan menghasilkan informasi Y is I. Namun, apa maksudnya? Sepertinya ini adalah sebuah potongan dari kertas binary lainnya, karena tepat di ujung ruangan ada sebuah kertas binary tambahan dengan info berisi height. Y is I dan height sepertinya tetap tidak menemukan sebuah jawaban yang penuh, atau mungkin ada sebuah kertas lainnya yang akan mengacu pada sebuah kalimat penuh. Setelah Greg menaiki tangga pada ruangan ini, secara mengejutkan kita akan melihat kumpulan robot yang sedang berkumpul bersama dalam satu meja. Jika kita lihat dengan seksama, robot-robot ini tampak seperti keluarga Efton yang sedang berkumpul. Wanita dengan rambut merah adalah Elizabeth Efton atau Circus Baby. Wanita dengan pakaian biru dan rambut biru adalah istri Efton atau Balora. Laki-laki dengan topi coklat biru yang sepertinya pernah bekerja di pizzeria adalah Michael Efton. Pria tanpa kepala adalah Crying Child yang diduga karena gigitan kepala Bite of Egg Tree dari seri keempat. Pria dengan dasi kupu-kupu adalah William Afton. Ini terlihat jelas dari penampilannya pada dasi kupu-kupu yang ia pakai adalah sama persis pada kostum Springtrap. Missing Child dan Mainan Arcade Masih pada tempat yang sama dari sebelumnya dalam misi Dumpster Diving. Terdapat juga tulisan-tulisan yang sepertinya ditulis oleh anak kecil dalam sebuah potongan kertas. Tampaknya, tempat ini sepertinya adalah tempat tinggal anak-anak jika dilihat dari banyak tulisan kertas di sana. Kita ingat juga tentang apa yang pernah Freddy katakan kepada Gregory tentang kejadian hilangnya anak-anak yang akan terus berlanjut. Besar kemungkinan, tempat ini adalah tempat di mana Fanny melakukan penculikan terhadap anak-anak. Ini dibuktikan dengan trailer Fanny berisi dialog seperti ini. Gregory. Your friends are worried about you. They're here with me. Please come out. Sepertinya, sebuah berita koran tentang banyaknya anak yang hilang pada bad ending ini mengacu pada penculikan yang dilakukan oleh Fanny ke dalam Mega Pizza Plex itu dan mengingat juga terdapat tumpukan baju anak kecil pada ruang Lost and Found. Sebuah mainan klasik dapat kita temukan pada ruangan Face Kit pada Mega Pizza Plex ini. Anehnya, Terdapat inisial tiga huruf dengan sebutan GGY selalu terlihat dalam layar skor dan memiliki peringkat pertama dalam setiap mainan klasik itu. Dengan banyaknya spekulasi, GGY kemungkinan besar adalah merujuk pada nama karakter protagonis, yaitu Gregory. Dengan begitu, teori ini dipercaya bahwa memang sepertinya Gregory sudah lama tinggal di dalam Mega Pizza Plex ini. Terutama tentang spekulasi tempat tinggal Gregory adalah di bawah tempat kapal bajak laut itu karena terdapat sebuah televisi dan tempat tinggal seorang anak. Sulit untuk masuk akal jika semua game klasik yang ia mainkan selalu mendapat peringkat pertama jika bukan karena terus bermain. Atau mungkin, teori ini benar jika memang Grigori telah lama tinggal di sini. Itulah tadi empat teori mengejutkan di balik game Five Nights at Freddy's Security Breach Part 2. Terima kasih telah menonton video ini. Jika teman-teman punya teori lain tentang game ini atau ide tentang game lain, mohon untuk tulis di kolom komentar. 
Sampai jumpa di video berikutnya.